வணக்கம் டிடி டிவியின் மனத்தியாள செய்திகள் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் எண்பத்தி ஐந்து வீத மருந்து வகைகளை உள்நாட்டிலேயே தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் ராஜித சேனா ரத்ன நாற்பத்தி எட்டு மனுதியாளர்களுக்கு மீனவர்கள் கடற்பகுதிக்குள் செல்வதை தவிர்த்துக் கொள்ளவும் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் சீன ஜனாதிபதியை தொடர்ந்து பதவியில் இருப்பதற்கான அரசியலமைப்பு திருத்த ஒப்பந்தத்திற்கு அந்த நாட்டில் அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது பிபிஎன் பிரபாஸ் பிரங்க டெனிஸ் தொடரின் இரண்டாவது சுற்றுப் போட்டிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன தொடர்பன விரிவான செய்திகள் எண்பத்தி ஐந்து வீத மதுவகைகளை உள்நாட்டிலேயே தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்னர் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு தெரிவிக்கையிலேயே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் அங்கு தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்ன சேனக பிப்பிளை மருந்தக கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்தி நாட்டிற்கு தேவையான மருந்து வகைகளில் எண்பத்தி ஐந்து வீதத்தை நாட்டில் தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் தற்போது அரசாங்க வைத்தியசாலைகளில் மருந்து வகைகளுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை இதனால் நோயாளர்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது வைத்தியர்கள் நோயாளிகளை பரிசீலனை செய்யும் போது ஆக குறைந்த ஒரு நோயாளிக்காக பத்து நிமிடங்களை செலவிட்டு சோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இதன் மூலம் வெளிநாட்டு செலாவணியை சேமிக்க முடியும் அத்துடன் தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்க முடியும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இடியுடன் கூடிய மழையின் போது தற்காலிகமாக கடல் மிகவும் கொந்தளிப்பாக காணப்படுவதுடன் காற்றின் வேகமானது சடுதியாக அதிகரித்து வீசக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது எனவே மீனவர்கள் அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு மனுதியாளங்களுக்கு கடற்பகுதிகள் செல்வதை தவிர்த்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றார்கள் மேலும் கடலில் பயணம் செய்வோரும் இவ்விடயத்தில் அவதானமாக இருக்குமாறு திணைக்களம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது இலங்கையை சூழவுள்ள வளிமண்டலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு அலை போன்ற தளம்பல் நிலை ஒரு தாளமுகமாக பரப்ப தீவிரமடைந்துள்ளதுடன் மேலும் வலுமடையும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது இலங்கையின் தென்மேற்கு பகுதியில் மையம் கொண்டிருப்பதுடன் மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகரக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது இதன் தாக்கம் காரணமாக நாட்டின் பல பாகங்களிலும் மேக கூட்டங்களுடன் வானமும் மழையுடன் கூடிய வானிலையும் தொடரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காலையில் இருந்து கம்பாந்தோட்டை மட்டக்களப்பு மற்றும் திருகோணமலை ஊடாக முல்லைத்தீவு வரையான கரையோட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கடற்பகுதிகளில் மலை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்வதற்கான சாத்தியம் உயர்வாக காணப்படுவதுடன் அவ்வேளைகளில் காற்றின் வேகமானது சடுதியாக மனதியாளத்திற்கு எழுவது தொடக்கம் எண்பது கிலோமீட்டர் வரை அதிகரித்து வீசக்கூடும் ஹாலில் இருந்து கம்பாந்தோட்டை மட்டக்களப்பு மற்றும் திருகோணமலை ஊடாக முல்லைத்தீவு வரையான கரையோட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்யும் சாத்தியம் காணப்படுகிறது ஏனைய கடற்பரப்புகளில் பல இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் கடற்பிரதேசங்களில் காற்றும் மனதியாளத்திற்கு முப்பது தொடக்க நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வடகிழக்கு திசையில் இருந்து வீசும் எனவும் வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாகியன்கள குகை மற்றும் அதற்கு அண்மித்த பிரதேசங்களை பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது குறித்த பிரதேசத்தில் தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மேற்கொண்ட ஆய்வின் அடிப்படையிலேயே இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படுவதாக தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நிலையம் தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை இதுவரை இந்த குகை பிரதேசத்திற்கு எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாத போதும் இந்த குகையும் அதனை அண்டிய பிரதேசங்களையும் பாதுகாக்க வேண்டிய தேவை தற்சமயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி நிலைய ஆணையாளர் நாயகம் பேராசிரியர் பி வி மந்தலாவல தெரிவித்தார் மேலும் சுமார் முப்பது வருடங்களுக்கு மேலாக பழமை வாய்ந்த குறித்த குகை பாதுகாக்க மத்திய கலாச்சார நிதியம் நிதியுதவி வழங்க வழங்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது சீன ஜனாதிபதியை தொடர்ந்து பதவியில் இருப்பதற்கான அரசியலமைப்பு திருத்த ஒப்பந்தத்திற்கு அந்த நாட்டு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன தேசிய மக்கள் காங்கிரசின் வருடாந்த கூட்டம் ஒன்று இன்று நேற்று நடைபெற்றது இந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் ஆதரவாக வாக்களித்துள்ள அதே வேளை இரண்டு பேர் எதிராக வாக்களித்துள்ளதுடன் மூன்று பேர் வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒரு வாக்கு செல்லுபடியற்றதாகவும் இருந்ததாகவும் சர்வதேச ஊடகங்கள் கூறியுள்ளன இதன் மூலம் சீன ஜனாதிபதியாக ஒருவர் இரண்டு தடவைக்கு மேல் பதவி வகிக்கக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாட்டை தேசிய மக்கள் காங்கிரஸ் தளர்த்தியுள்ளது இந்த நடவடிக்கை காரணமாக தற்போது சீனா ஜனாதிபதியாக உள்ள சி ஜின்பிங் வாழ்நாள் முழுவதும் ஜனாதிபதியாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பு காணப்படுவதாகவும் சர்வதேச தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வரும் பி என் பி பிரவாஸ் பகிரங்க டென்னிஸ் தொடரின் இரண்டாவது சுற்றுப் போட்டிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன இந்தியன் வெல்ஸ் என அழைக்கப்படும் இந்த பி என் பி பிரபாஸ் பகிரங்க டென்னிஸ் போட்டிகள் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியாவில் நடைபெற்று வருகின்றன இதில் நேற்று நடைபெற்ற இரண்டாம் சுற்றுப் போட்டி ஒன்றில் செர்பியாவின் முன்னணி வீரர் நெபாக் ஜோவியோ ஜப்பானிய வீரர் டடோர் ஜோனியலை எதிர்கொண்டார் மிகவும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் ஜோகேவ்சிற்கு 
அதிர்ச்சி கொடுத்த டோனியல் அவரை வீட்டி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார் இந்த போட்டியில் ஏழுக்கு ஆறு நாலுக்கு ஆறு ஆறுக்கு ஒன்று என்ற செகண்ட் கணக்கில் வெற்றி பெற்ற டரோ டேனியல் மூன்றாம் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார் இத்துடன் டிடி டிவியின் இன்னரும் அனைத்து அரசு செய்தி அறிக்கைகள் நிறைவு பெறுகின்றன மேலதிக செய்திகளுக்கு தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்